Hello students, Assalamualaikum. Shawai ke shakotam jana chhi free te shikhor SSC by short syllabus er higher mathematics course er. Tomate shathe mentor ishe be achi. Ami Mushfiqur Rahman Dhruvo. Aar achke amra dachna korbo three kono miti odhaiti niye. Tomate last din je video the amra upload kore chilem. Shay video er comment te one kei three kono miti niye jante chile chile. Ba three kono miti class er jonno. আমাদেরকে রিকোয়েস্ট করেছিলে সো আজকে আমরা তোমাদের সেই চাওয়ার প্রেক্ষিতে ত্রিকোণমিতির ক্লাস নিয়ে হাজির হয়েছি সো চলো স্টার্ট করা যাক ভাইয়া পুরো প্রতিদিনকার মতো আমরা সর্বপ্রথম জানবো যে এই চ্যাপ্টারটা থেকে কি পরিমাণে প্রশ্ন বিগত বছরগুলোতে অর্থাৎ দুই হাজার সাল থেকে দুই সালে কোন বোর্ডে কতবার করে এসেছে সো আমরা যদি একটু খেয়াল করি ভাইয়া দেখবা দুই আমরা যদি একটু খেয়াল করি তাহলে দেখবা দুই হাজার একুশ সালে এই চ্যাপ্টার থেকে প্রত্যেক বোর্ডে দুইটা করে সৃজনশীল কোয়েশ্চেন আসছে দুই সালে প্রত্যেক বোর্ডে একটা করে কোয়েশ্চেন আসছে ১৯ সালে শুধুমাত্র ময়মেন সিংহা আসে নাই আর সতেরোতেও শুধু ময়মেন সিংহা আসে নাই এছাড়া কিন্তু প্রত্যেক বোর্ডে একটা করে সৃজনশীল কোয়েশ্চেন ছিল ইভেন আঠারো সালে যে সব বোর্ড মিলে এসএসসি পরীক্ষা কোয়েশ্চেন করা হয়েছিল সেখানেও কিন্তু এই চ্যাপ্টার থেকে কোয়েশ্চেন ছিল সো বুঝতেই পারতেছ এখান থেকে যে এই চ্যাপ্টারটা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ আমরা যদি পরের গ্রাফটায় চলে যাই তাহলে আমরা দেখব যে গত বছর অর্থাৎ একুশ সালে এই চ্যাপ্টার থেকে মোট আঠেরোটা সৃজনশীল কোয়েশ্চেন বিভিন্ন বোর্ডে আসছে আর অন্য অন্যবার আটটা নটা করে কোয়েশ্চেন আসছে আমরা যদি খেয়াল করি তাহলে দেখবো সতেরো সাল থেকে একুশ সাল পর্যন্ত এখন পর্যন্ত চুয়াল্লিশটা সৃজনশীল প্রশ্ন আসছে এই চ্যাপ্টার থেকে সো এই চ্যাপ্টারটা আমাদের কতটা ভালো মতো পড়তে হবে আমরা কিন্তু স্ট্যাট দেখে বুঝতে পারতেছি আর পরেরটা যদি যাই তাহলে দেখব যে সব বোর্ডেই একটা বেশ ভালো অ্যামাউন্টের কোয়েশ্চেন এই চ্যাপ্টার থেকে আসছে সো চলো আর দেরি না করে আমরা চ্যাপ্টারটা স্টার্ট করে ফেলি ভাইয়া পুরা আমরা একদম শুরুতেই জানবো ত্রিকোণমিতির রিলেটেড কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী সম্পর্কে যেগুলো থেকে তোমাদের পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন আসবে মনে রাখবা ত্রিকোণমিতির ইংলিশ হচ্ছে ট্রিগন ম্যাট্রি ওকে সো ভাইয়া পুরা এই যে ট্রিগনোমেট্রি এই ট্রিগনোমেট্রিতে কোথেকে আসছে এটা আসছে গ্রিক শব্দ ট্রিগন আর হচ্ছে ম্যাট্রিক এই দুইটা ওয়ার্ড থেকে সো ভাইয়া পুরা একটু খেয়াল করো ট্রিগন মানে হচ্ছে ত্রিকোণ আর ম্যাট্রিক মানে হচ্ছে পরিমাপ সো ভাইয়া পুরা ত্রিকোণমিতি বলতে গেলে কি বোঝায় তিন কোণের পরিমাপকে বোঝায় তাহলে আমরা ত্রিকোণমিতিতে কি করতেছি কোন নিয়ে কাজ করতেছি ওকে কোন মনে রাখবা কোন পরিমাপে একক হচ্ছে গিয়ে ডিগ্রি যখন আমরা ষাটমূলক পদ্ধতিতে কাজ করতেছি যেমন আমরা বলি বিশ ডিগ্রি তিরিশ ডিগ্রি পঞ্চাশ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করছে বা সমকান মানে কত নাইনটি ডিগ্রি সো এই যে ডিগ্রি এটা হচ্ছে কোন পরিমাপের একক কোন পদ্ধতিতে ষাটমূলক পদ্ধতিতে কোন পরিমাপের আরও একটা একক আছে ভাইয়া পুরা সেটা হচ্ছে রেডিয়ান রেডিয়ান এককে কোন পরিমাপ করা হয় কোন পদ্ধতিতে ভাইয়া বৃত্তীয় পদ্ধতিতে যখন আমরা বৃত্তীয় পদ্ধতিতে কোন পরিমাপ করি তখন ইউজ করা হয় রেডিয়ান আশা করি সবাই খুব ভালো মতো এই পার্টটুকু বুঝতে পারছো চলো পরের স্লাইডে চলে যাই ভাইয়া পুরা দেখো এই স্লাইডে বলা হয়েছে এক ডিগ্রি সমান সমান এক সমকোণ বাই নাইনটি এটা মানে কি আমরা কি জানি এক সমকোণ সমান নাইনটি ডিগ্রি তাহলে এক ডিগ্রির মান কত হবে এক সমকোণ বাই নব্বই এক সমকোণকে আমরা নব্বই দিয়ে ভাগ করলে কী পাবো এক ডিগ্রি পাবো তাই কি না এবার আসো ভাইয়া পরে এই জিনিসটা একটু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এক ডিগ্রি সমান সমান হচ্ছে ষাট মিনিট আর এক মিনিট সমান সমান হচ্ছে ষাট সেকেন্ড সো এক ডিগ্রি সমান সমান কত ভাইয়া পুরা ষাট মিনিট আর এক মিনিট সমান সমান ষাট ষাট সেকেন্ড সো তাইলে আমরা যেটা দেখলাম যে মিনিট বা সেকেন্ডও ডিগ্রির সাথে সাথে কোন পরিমাপের একক সো অনেক সময় ডিগ্রির সাথে মিনিট বা সেকেন্ডও কোন পরিমাপের একক হিসেবে আমরা মেতে পাবো আর এগুলো দিয়ে আমরা বিভিন্ন ম্যাথ সলভ করব চলো পরবর্তী স্লাইডে চলে যাই ভাই আপুরা বলা হয়েছে এখানে আছে রেডিয়ান আর ডিগ্রির মধ্যে যে একটা পারস্পরিক রূপান্তর সেটা দেখানো হয়েছে অনেক সময় পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন থাকে এত ডিগ্রি কোনকে রেডিয়ানে প্রকাশ করো বা এত রেডিয়ান কোনকে ডিগ্রিতে প্রকাশ করো কেমনে করব 
জাস্ট এই দুইটা সূত্র আমরা মনে রাখব এক ডিগ্রি সমান সমান ওয়ান এইটটি বাই পাই ইন্টু রেডিয়ান ওয়ান এইটটি বাই পাই রেডিয়ান আর এক রেডিয়ান সমান সমান পাই বাই একশো আশি ডিগ্রি তাইলে ভাই এরপর আমরা কি দেখলাম যে ডিগ্রি থেকে রেডিয়ানে যেতে হলে একশো আশি বাই পাই দিয়ে গুণ করতে হবে আর রেডিয়ান থেকে ডিগ্রিতে যেতে হইলে পাই বাই একশো আশি দিয়ে গুণ করতে হবে তোমরা অনেকে কি কি করবা ভাই এরপর প্যাচ লাগাই ফেলবা ঠিক আছে যে রেডিয়ান থেকে ডিগ্রিতে গেলে কি পাই বাই একশো আশি দিয়ে গুণ করবো নাকি ডিগ্রি থেকে রেডিয়ানে গেলে পাই বাই একশো আশি দিয়ে গুণ করব এই কনফিউশনটা দূর করার জন্য একটা লাইন মনে রাখো আর পাইলাম ধরো কোন একটা কিছু তোমার খুব পছন্দের অনেক দিন কিনতে পারতেছ না কেউ জিজ্ঞেস করলো বন্ধু বা বান্ধবী এই জিনিসটা কেনার কথা ছিল কি অবস্থা খুব দুঃখের সাথে বলো না না আর কই পাইলাম ঠিক আছে সো এটা মনে রাখবা কি আর পাইলাম ঠিক আছে সো আর এর জন্য হবে আর পাইলামের জন্য হবে পাই তাইলে ভাই আপুরা রেডিয়ান থেকে যখন ডিগ্রিতে যাব রেডিয়ানের জন্য আর কি হবে পাই বাই একশো আশি আর আর পাই একসাথে এই জন্য পাইটা আমাদের লবে থাকবে পাই কিসে থাকবে লবে থাকবে আর আর পাই দুইটাই লবে আছে সো আর পাইলাম আর পাই এক রেডিয়ান ইজিকাল টু পাই বাই একশো আশি ডিগ্রি আশা করি এখন আর কেউ এটা ভুল করবা না এই ধরনের ম্যাথ আমরা যখন সিজন সেই প্রশ্ন সলভ করব তখন আমরা দেখব চলো পরবর্তী স্লাইডে চলে যাই এই স্লাইডে ভাই আপনারা তোমাদের অনেকগুলা সূত্র দেওয়া আছে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র এগুলো তোমরা জানো তারপরে তোমাদের রিভিশনের জন্য আমি সূত্রগুলোকে এখানে নিয়ে আসছি ভাই আপুরা তিনটা লাইন তোমরা অনেক আগের থেকে শিখে আসছো ভুলে গেলে আবার মনে করাই দেই সাগরে লবণ অনেক কবরে ভূত অনেক আর একটা কি জানো তেরা লম্বা ভূত তাইলে ভাই আপনারা সাগরে লবণ অনেক এই লাইনটা দিয়ে আমরা যেন আমরা কি জানি সাগরের জন্য সাইন লবণ অনেক লম্ব বাই অতিভুজ লবণের জন্য লম্ব অনেকের জন্য অতিভুজ লম্ব বাই অতিভুজ কবরের জন্য আমরা কি জানি কজ ভূত অনেক ভূতের জন্য ভূমি অনেকের জন্য অতিভুজ তাহলে ভূমি বাই অতিভুজ তেরা লম্বা ভূত তেরার জন্য হচ্ছে টেন তাইলে লম্বা ভূতের জন্য কি হবে লম্ব বাই ভূমি তাহলে ভাই আপনারা দেখো এগুলো খুব ইজিলি মনে রাখা যাবে সাইন থিরা মানে লম্ব বাই অতিভুজ সাগরে লবণ অনেক কস্থিটা মানে হচ্ছে ভূমি বাই অতিভুজ কবরে ভূত অনেক টেরা লম্বা ভূত টেন থিটা ইজিকাল টু লম্ব বাই ভূমি শেষ আর ভাইয়া পুরা কোষেক থিটা সেক থিটা কথিটা কেমনে মনে রাখবা খুব ইজি মনে রাখবা সাইন থিটারে উল্টাই দিলে পাওয়া যায় কোষেক থিটা তাই সাইন থিটা ইজিকাল টু যদি লম্ব বাই অতিভুজ হয় কোষেক থিটা কী হবে অতিভুজ বাই লম্ব জাস্ট উল্টা হবে হরটা লব আর লবটা হর কোষেরাকে উল্টা দিলে কী হয় সেক থিটা তাহলে উপরে অতিভুজ নিচে ভূমি আর ট্যানকে উল্টাই দিলে হয় কট তাহলে উপরে ভূমি নিচে লম্ব আশা করি এখন খুব ইজিলি এগুলো মনে রাখতে পারবা ওকে দেখো এই পাশে আরও কিছু সূত্র আছে এই সূত্রগুলো তোমরা সবাই জানো সাইন থিরা মানে ওয়ান বাই কোসেক থিরা কোসেক থিরা মানে ওয়ান বাই সাইন থিরা এগুলো তোমরা পারো একটু আগে দেখা এসছি এই সূত্রটা আমাদের খুব কাজে লাগে সাইন স্কোয়ার থিরা প্লাস কজ স্কোয়ার থিরা সমান সমান ওয়ান তাহলে শুধু কজ স্কোয়ার থিরা কী হবে ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিরা ওকে এই দুইটা সূত্র হচ্ছে গিয়ে আসে সরি এই দুইটা সূত্র কিভাবে সেক স্কোয়ার থিটা মাইনাস টেন স্কোয়ার থিটা ইজ ইকস টু ওয়ান সেক স্কোয়ার থিটা মাইনাস টেন স্কোয়ার থিটা ইজ ইকস টু ওয়ান তাহলে আমরা কী দেখতে পারি ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার থিটা মানে সেক স্কোয়ার থিটা আর সেক স্কোয়ার থিটা মাইনাস ওয়ান মানে টেন স্কোয়ার থিটা ঠিক একইভাবে এই দুটা সূত্র কোথা থেকে আসছে কোসেক স্কোয়ার থিটা মাইনাস কট স্কোয়ার থিটা ইজ ইকস টু ওয়ান তাইলে ভাই আপনারা এই সূত্রগুলো যদি আমরা মনে রাখি ত্রিকোণমিতির ম্যাথগুলো করা আমাদের জন্য বেশ ইজি হবে সো চলো পরবর্তী স্লাইডে চলে যাই ভাই আপুরা এইখানে চতুর্ভাগের একটা ব্যাপার দেখাই সেগুলো তোমরা শিখে আসছো তাও তোমাদের মনে রাখার জন্য আবার একটু রিভিশন দিয়ে দিচ্ছি আমাদের এই কনসেপ্ট ক্লাসে এই যে আমাদের যে গ্রাফটা এটা মনে রাখবে একটা লাইনের মাধ্যমে অল স্টুডেন্ট টেক কেমিস্ট্রি মনে রাখবা অলের জন্য হবে অল স্টুডেন্টের জন্য হবে সাইনার কোসেক 
টেকের জন্য হবে টেন আর কট কেমিস্ট্রির জন্য হবে কজার সেক এর মানে কি মানে হচ্ছে চারটা চতুর্ভাগ অল প্রথম চতুর্ভাগে সবগুলা ধনাত্মক সব অনুপাত ধনাত্মক স্টুডেন্ট দ্বিতীয় চতুর্ভাগ স্টুডেন্টের জন্য এস তার মানে সাইন আর সাইনের উল্টাকে কোসেক একটু আগে দেখে আসছি সাইন আর কোসেক পজিটিভ টেক তৃতীয় চতুর্ভাগ এই যে এইটা টেকের জন্য কি টেন আর কট টেকের সাথে মিল টি টেকের টি টেনেও টি টেন আর টেনের উল্টা কট এই দুটা পজিটিভ আর চতুর্থ চতুর্ভাগে কজ আর সেক পজিটিভ আশা করি এটা মনে থাকবে এগুলো দিয়ে আমরা বিভিন্ন ম্যাথ করব আমাদের সৃজনশীল প্রশ্নের সমাধানের সময় ওকে এইবার আসো ভাইয়া পুরা তোমাদের এখানে দেখো যে সাইন থিটা কস থিটা টেন থিটার মানের একটা চার্ট দেওয়া আছে জিরো ডিগ্রি থার্টি ডিগ্রি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি সিক্সটি ডিগ্রি আর নাইনটি ডিগ্রির জন্য সো এই হচ্ছে চার্ট এই চার্টটা সবাই একটু মুখস্থ রাখার চেষ্টা করবা ধরো মুখস্থ নাই কি করবা তোমাদেরকে বলে দিই জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর এই পাঁচটা সংখ্যা জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর প্রত্যেককে চাল দিয়ে ভাগ করো এটাকে চার দিয়ে ভাগ করলে জিরো এটাকে চার দিয়ে ভাগ করলে ওয়ান বাই ফোর এটাকে চার দিয়ে ভাগ করলে টু বাই ফোর এটাকে চার দিয়ে ভাগ করলে থ্রি বাই ফোর এটাকে চার দিয়ে ভাগ করলে ফোর বাই ফোর এরপরে কি করবা চার দিয়ে ভাগ করে যেটা পাইছো এটাকে বর্গমূল করবা জিরোকে বর্গমূল করলে জিরো ওয়ান বাই ফোরকে বর্গমূল করলে হাফ টু বাই ফোরকে বর্গমূল করলে কত টু বাই ফোরকে যখন বর্গমূল করবা তখন পাবা হচ্ছে রুট টু বাই টু এটাকে কাটাকাটি করলে কি পাবা ভাইয়া পুরা ওয়ান বাই রুট টু থ্রি বাই ফোরকে বর্গমূল করলে কত পাবা রুট থ্রি বাই টু আর ফোর বাই ফোর মানে কত ওয়ান ওয়ানকে বর্গমূল করলে ওয়ান তাহলে ভাইয়া পুরো দেখো তো আমরা এটা কার কার মান পাইলাম জিরো ডিগ্রি জিরো থার্টি ডিগ্রি হাফ ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি ওয়ান বাই রুট টু সিক্সটি ডিগ্রি রুট থ্রি বাই টু নাইনটি ডিগ্রি ওয়ান তাইলে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর এই সংখ্যাগুলোকে চাল দিয়ে ভাগ করে যে ভাগফল পাবা সেই ভাগফলে যে বর্গমূলটা পাবা সেটা কি সাইন্স জিরো ডিগ্রি সাইন্স তিরিশ ডিগ্রি সাইন্স পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি সাইন্স ষাট ডিগ্রি আর সাইন্স নব্বই ডিগ্রি এর মান ঠিক উল্টাভাবে যদি ফোর থ্রি টু ওয়ান জিরো নাও তাইলে কি হবে ভাইয়া পুরা এদের প্রত্যেককে চার দিয়ে ভাগ করবা ভাগফলের যে বর্গমূল পাবা সেটা কি ক জিরো ডিগ্রি থার্টি ডিগ্রি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি সিক্সটি ডিগ্রি আর নাইনটি ডিগ্রি মান আশা করি সাইনার কজ খুব ইজিলি মনে রাখতে পারবা আচ্ছা ভাই সাইনার কজ যদি ইজিলি মনে রাখতে পারো সাইনটা উল্টাই লেখ কী পাওয়া যাবে কজ তাহলে সাইনের মানগুলোকে যদি ওয়ান ওয়ান দিয়ে ডিভাইড করে ফেলো তাহলে কী পাবা কস্তি কসেকটিটার মান আর কস্তিটাকে যদি ওয়ান মানে কস্তিটার মানকে যদি ওয়ান ডিভাইডেড বাই কস্তিটার মান দিলে কিসের মান পাবা কসেক সেক্টিটার মান পাবা সো তাইলে সাইন থিটা আর কস্তিটার মনে রাখলে একই সাথে কী কী মনে থাকবে কোসেক থিটা আর সেক্টিটা মনে থাকবে রইলে বাকি টেন আর কট এবার দেখো ভাইয়া পুরা মনে রাখবা টেন থিটার মান কত জিরো ওয়ান বাই রুট থ্রি ওয়ান রুট থ্রি এটা মনে রাখবা জিরো ওয়ান বাই রুট থ্রি ওয়ান রুট থ্রি জিরো ওয়ান বাই রুট থ্রি ওয়ান রুট থ্রি আর লাস্ট এরটা অসংজ্ঞায়িত আর টেনকে উল্টে দিলে কী পাবো কট পেয়ে যাবো সো তাইলে আমরা এই ছয়টা অনুপাতের মান ইজিলি মনে রাখার কৌশল শিখলাম চলো পরবর্তী স্লাইডে চলে যাই ভাইয়া পুরা আমরা যে কোনো চ্যাপ্টার যখন পড়ি আমরা একটু পড়বো এই চ্যাপ্টার থেকে কী কী ধরনের কোয়েশ্চেন আসে যদি এই টাইপটা আমরা বুঝে ফেলতে পারি আর এই টাইপ ওয়াইজ যদি আমরা প্রিপারেশান নিতে পারি তাহলে আমার জন্য প্রিপারেশান নেওয়া অনেক বেশি ইজি আর হয়ে যায় সো দেখো এখানে আমরা দেখি এখানে টোটাল পাঁচ টাইপের কোয়েশ্চেন আসে টাইপ ওয়ান রেডিয়ান আর ডিগ্রির মাঝে পারস্পরিক রূপান্তর এই ধরনের কোয়েশ্চেন সবসময় কতে আসে দুই নাম্বারের জন্য খ যেটা কোন এর চতুর্ভাগে অবস্থান একটা কোন দিয়ে বলে এটা কোন চতুর্ভাগে অবস্থান করে এটা অবশ্য এম সি কিউ এর জন্য আসে একটা কোন দিয়ে বলে এটা কোন চতুর্ভাগে অবস্থান করে এটাও সেম এইটা কতে আসে বা এম সি কিউতে আসে টাইপ থ্রিতে কি আসে এস ইস ইকাল টু আর থ্রিটা সূত্রের গাণিতিক সমস্যা সমাধান এইটা ক আর এম সি কিউতে বেশি আসে অনেক সময় ক্ষতে আসতে পারে ঠিক আছে তাই ফোর আর ফাইভকে ত্রিকোণমিতিক অভেদাবলীর মান নির্ণয়ের প্রমাণ এটা খ আর গতে বেশি আসে এম সি কিউতেও আসে আর তাই ফাইভ যেটা সমাধান করা এটাও সেম এটা ক্ষতে গতে আসে আর হচ্ছে এম সি কিউতে আসে তাইলে আমরা এই যে টাইপগুলো ভাগ করে ফেললাম এখন কিন্তু আমাদের জন্য ম্যাথ করা ভাইয়া বেশ ইজি ঠিক আছে সো আমরা এই জিনিসগুলো একটু মাথায় রাখবো মাথায় রেখে আমরা 
আমাদের প্রিপারেশান নিব তাহলে দেখব যে খুব ইজিভাবে প্রিপারেশানটা নেওয়া যাচ্ছে আর একদম শুরুতে দেখছো এই চ্যাপ্টার থেকে এখন পর্যন্ত টোটাল চুয়াল্লিশটা কোয়েশ্চেন আসছে সো বুঝতেই পারতেছে ভাইয়া যে এই চ্যাপ্টারটা কত রকম গুরুত্বপূর্ণ সো আমরা এই টাইপ হয়ে যাই চ্যাপ্টারটার প্রিপারেশান খুব ভালো মতো নিয়ে ফেলবো আর এই ধরনের ম্যাথ আমরা সৃজনশীল প্রশ্ন আমার যে ক্লাস আমাদের যে ক্লাস সেই ক্লাসে আমরা ভালো মতো সলভ করবো চলো পরবর্তী স্লাইডে চলে যাই সো ভাইয়া আপনারা তোমাদেরকে একটু আগে যেটা আমি দেখালাম যে টাইপ ফোরে ত্রিকোণমিতিক অভেদাবলীর মান্নিন বা প্রমাণ আসে এম সিকিউতে সো যখন মান্নিন বা প্রমাণের ম্যাথ করতে যাবা তখন দেখবা যে এই ম্যাথগুলো বেশ বড় এখন এম সিকিউতে যদি আসে এত বড় ম্যাথ সলভ করা গেছে তোমাদের জন্য টাফ সো এগুলো খুব সহজে সলভ করার জন্য আমি এখন তোমাদের খুব চমৎকার একটা শর্টকাট বই দেখাবো চলো এই যে আমাদের এখানে একটা ত্রিকোণমিতিক অভেদাবলী দেওয়া আছে সাইনে ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস কজ এ প্লাস ওয়ান মাইনাস কজ এ বাই সাইন এ ইজ ই কস টু ওয়াট এটার জন্য প্রথম আমাদেরকে আগে দেখতে হবে যেখানে চলক কয়টা আছে কোন চলক একটা আছে এ সো এর আমি যে কোনো একটা ভ্যালু ধরে নিব যেটার মানে আমি জানি আমরা জিরো থার্টি ফর্টি ফাইভ সিক্সটি নাইনটি ডিগ্রির মান জানি তাহলে ধরো আমরা এ যে কলটা ধরলাম নাইনটি ডিগ্রি তাইলে সাইন নাইনটির মান কত ওয়ান সাইন এ সাইন নাইনটি ডিগ্রি ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস কজ নাইনটির মান কত জিরো প্লাস ওয়ান মাইনাস কজ এ ওয়ান মাইনাস কজ জিরো ডিগ্রি কজ নাইনটি ডিগ্রি মান জিরো ডিভাইডেড বাই সাইন নাইনটি ডিগ্রি মান ওয়ান তাইলে ভাই পুরো দেখো ওয়ান বাই ওয়ান মানে ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই ওয়ান মানে ওয়ান অর্থাৎ কত টু এবার ভাই আপ আমরা কি করব এই যে আমাদের চারটা অপশন দেওয়া আছে এই চারটা অপশন আমরা এ ইজিকাল টু নাইনটি ডিগ্রি ধরে নিব নাইনটি ডিগ্রি ধরে আমরা মিলাব যে এ ইজিকাল টু নাইনটি ডিগ্রির জন্য কোন অপশনের মান তার টু হয় যে অপশনের মান টু হবে এ ইজিকাল টু নাইনটি ডিগ্রির জন্য ওটাই আমাদের অ্যান্সার দেখো ভাইয়া পুরা টু স্যাক এ স্যাক নব্বই ডিগ্রির মান কত ভাইয়া পুরা কস নব্বই ডিগ্রির মান জিরো তাহলে স্যাক নব্বই ডিগ্রির মান কত হবে অসংজ্ঞায়িত তো এটা বাদ কোসেক এ সাইন নব্বই ডিগ্রির মান কত ওয়ান তাহলে কোসেক নব্বই ডিগ্রির মান কত হবে ওয়ান বাই ওয়ান মানে ওয়ান টু ইন্টু ওয়ান কত টু সো আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার খ নাম্বার অপশান কি চমৎকার না ব্যাগ খুব শর্টকাট আমরা ম্যাথটা করে ফেলতে পারলাম চলো পরবর্তী ম্যাথটা দেখে নিই বলছে ট্যান থিটা ইজ ইকস টু কট থিটা হইলে স্যাক থিটা ইজ ইকাল টু কত ভাইয়া পুরা এটা আমরা জানি আমরা জানি ট্যান থিটা ইজ ইকাল টু কট থিটা কখন হবে যখন থিটার মান ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি হবে কারণ টেন ফর্টি ফাইভ এটার মানে ওয়ান কট ফর্টি ফাইভ এটার মানে ওয়ান তাহলে ভাইয়া পুরা স্যাক ফর্টি ফাইভের মান কত বলো আমরা কস ফর্টি ফাইভের মান কত জানি ওয়ান বাই রুট টু তাহলে স্যাক ফর্টি ফাইভের মান কত হবে ওয়ান বা ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান বাই রুট টু অর্থাৎ শুধু রুট টু অর্থাৎ গ হচ্ছে আমাদের অপশান সো ভাইয়া পুরা আমরা খুব ইজিলি এই ম্যাথগুলো কীভাবে করতে হয় এটা শিখে ফেললাম আশা করি সবাই খুব ভালো মতো বুঝতে পারছো আর এই ছিল আমাদের আজকের প্রথম ভিডিও আমাদের কনসেপ্ট ক্লাস থ্রি ইকোনমিতে সম্পর্কে এখন পর্যন্ত যা যা বোঝালাম তোমাদের যদি কোনো সমস্যা থাকে যদি কোনো কনফিউশন থাকে তোমরা এই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে জানাতে পারো অথবা আমাদের যে শিক্ষক ফেসবুক পেজ বা শিক্ষক যে ফেসবুক গ্রুপ শিখো শিখবো জিতবোতে জানাতে পারো আমরা তোমাদের সমস্যা সমাধান নিয়ে হাজির হব ইনশাল্লাহ দেখা হবে তোমাদের সাথে আগামী ভিডিওতে এই অধ্যায়ের সৃজনশীল প্রশ্নের সমাধান নিয়ে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো এবং শিক্ষক সাথে থেকো আসসালামু আলাইকুম